इस कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर जॉन डू लिटिल को दिखाया जाता है जिनके पास जानवरों से बात करने की काबिलियत थी इसीलिए वो आसानी से उनका इलाज कर पाते जिससे वो चारों तरफ मशहूर हो गए इंग्लैंड की महारानी को भी जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने खुश होकर उन्हें तोहफे में एक बहुत ही खूबसूरत पशु विहार दिया जहाँ वो हर तरह के जानवरों की देखभाल के साथ साथ उनका इलाज कर सकते थे जॉन लिली नाम की एक खोज के साथ उन जानवरों की मदद करने जाते जिन्हें लोग सताया करते थे और अब धीरे धीरे लिली और जॉन को एक दूसरे से प्यार हो गया इसीलिए उन्होंने जल्दी शादी कर ली जॉन बहुत खुश थे मगर एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई क्योंकि जब लिली एक सफर पर निकली तो रास्ते में तूफान आ गया जिसे लिली समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गई। इसे जॉन का दिल इस कदर टूटा की उन्होंने जीने की चाय छोड़ दी और अपने पशु विहार के गेट हमेशा के लिए बंद कर दिए फिर अब हमें कई सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोमी नाम का लड़का अपने डेड और भाई के साथ जंगल में जानवरों का शिकार करने आया था क्योंकि एक शिकारी थे मगर टोमी को जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं होता इसीलिए जब उसके डेड उसे एक बदक को शूट करने को कहते हैं तो जानबूझकर निशाना नहीं लगाता मगर वो गोली गलती से एक गिलेरी को लग जाती है जिससे वो तड़पने लगता है टोमी ऐसी उसकी हालत देखी नहीं जाती इसीलिए अपने डेड ऐसी कहता है की हमें इसकी मदद करनी होगी मगर उसके डेड कहते हैं की हम जानवर को तड़पता हुआ नहीं छोड़ते इसीलिए ऐसी मार दो और उसे चाकू देकर वहाँ से चले जाते हैं टोमी उस गिलेरी की जान बचाना चाहता था डू लिटिल की मकाओ भी उसे देख रही होती है इसीलिए टोमी को कहती है कि मेरे पीछे आओ और उसे एक गुप्त रास्ते से पशु विहार के अंदर ले जाती है टोमी उस जय को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वहाँ सभी तरह के जानवर थे और वो जल्दी ऐसी जोन के घर की तरफ बढ़ने लगता है तभी उसे एक पोलर बेयर दिखाई देता है जिससे डरा हुआ टोमी वहाँ बिछे हुए एक ट्रेन में फंस जाता है वही हमें जोन को दिखाया जाता है जो अपने जानवरों की मदद से तैयार होते हैं और अपने गोरिला दोस्त चीजी के साथ शतरंज खेल रहा होता है मगर जब वो एक इंसान को जाल में उलझा देखते हैं तो सभी डर जाते हैं क्योंकि अब जॉन किसी इंसान से नहीं मिलते तभी वहाँ टोमी के पास एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि मैं बाकी गम पहले ऐसी आई हूँ और मुझे महारानी ने भेजा है मेरा नाम लेडी रोज है और मैं जोन को ढूंढने आई हूँ लेडी रोज उसे नीचे उतार देती है और जोन के घर जाने के लिए दरवाजा खटखटाने लगती है चीची दरवाजा खोलता है मगर वो काफी डरपोक गोरिला होने की वजह से टोमी से डरकर बेहोश हो जाता है वही डॉक्टर डू लिटिल उस लड़की की आवाज सुनकर छिप जाते हैं लेकिन लेडी रोज उन्हें देख लेती है वो ने कहती है कि महारानी ने फौरन आपको महल बुलाया है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है मगर जोन उसे कहता है की यहाँ ऐसी चली जाओ मैं अब इंसानों का इलाज नहीं करता और अब वो अपने जानवरों का खाना खिलाने के लिए मशीन को ऑन कर देते हैं तभी अंदर टोमी भी आ जाता है जो उन्हें कहता है की मेरे पास घायल गिलेरी है जिसको मैंने गलती से गोली मार दी इसीलिए आप इसे बचा लीजिए और उस गिलेरी को उनके पास रख देता है जॉन देखते हैं कि गिलेरी अभी भी सांस ले रहा है वो गिलेरी जॉन को बताता है कि मेरा नाम केविन है डू लिटिल डिसाइड कर लेते हैं कि उसका इलाज करेंगे इसीलिए अपने जानवर दोस्तों को इलाज की तैयारी करने को कहते हैं सभी जानवर ऑपरेशन की तैयारी करते हैं और अब डॉक्टर जॉन अपने सभी जानवरों के साथ मिलकर उस गिलेरी की जान बचा लेते हैं ये देख रोज और टोमी काफी हैरान होते हैं कि जॉन जानवरों से बात कर सकते हैं इसीलिए टोमी रोज को बताता है कि मैं भी डू लिटिल का शागिर चाहता हूं ताकि मैं जानवरों से बात करना सीख सकूं। रोज टोमी को बताती है कि महारानी ने जॉन को जानवरों की देखरेख के लिए दी थी लेकिन अगर उनकी डेथ हुई तो इस पर शाही गाने का हक होगा और ये जगह जॉन डू लिटिल के हाथों ऐसी छीन जाएगी पोली भी ये बात सुन लेता है अब जॉन केविन का इलाज करने के बाद आराम करने लगते है और केविन भी होश में आ जाता है मगर वो टोमी आरोप बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी पोली जॉन से कहती है कि अब हमें महारानी की मदद करने चलना चाहिए क्योंकि अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो यह पशु यार तुमसे छिन जाएगा और हम सब बेघर हो जाएंगे चीची और बाकी सभी जानवर इससे बहुत डर जाते हैं इसीलिए अब जॉन को न चाहते हुए भी महारानी की मदद करने के लिए तैयार होना पड़ता है सभी इससे खुश होते हैं और जोन ऐसी कहते हैं की तुम्हे अच्छे ऐसी तैयार होना चाहिए मगर जोन उनकी बात नहीं मानते तो चीची उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें बेहोश करके सभी उनको अच्छे से तैयार कर देते हैं जॉन टॉमी और रोज के पास आते हैं और वो रोज से कहते हैं कि मैंने और मेरे साथी जानवरों ने डिसाइड कर लिया है कि हम महारानी को बचाने के लिए महल चलेंगे मगर वो टॉमी से कहते हैं कि तुम यहाँ से सीधा घर जाओ और उसे बाहर निकाल देते हैं मगर टोमी लेडी रोज के शाही रथ में चोरी छिपे बैठ जाता है और अब जोन अपने सभी साथियों के साथ महल जाने के लिए निकल जाता है जोन अपने शत्रुमुर्ख के ऊपर बैठ जाते हैं जिससे वो 
थोड़ी देर में महल पहुँच जाते हैं जहाँ मुड फ्लाई नाम का डॉक्टर जो की मदद ऐसी महारानी का इलाज कर रहा होता है उसके पास महारानी के शायद अध्यक्ष में ऐसी एक लोड थोमस आते हैं जो मुड फ्लाई ऐसी महारानी का हालचाल पूछते हैं मुड फ्लाई थोमस को बताता है कि महारानी की हालत बहुत खराब है और ये एक वीक से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी तभी वहाँ जो ना जाते हैं सभी वहाँ जानवरों को देखकर हैरान होते हैं तभी सैनिक टोमी को पकड़ कर ले आते हैं जिससे जॉन को भी झूठ बोलना पड़ता है की वो उनका शायद गिरद है जॉन मुड फ्लाई को पहचान लेते हैं क्यूँकी वो दोनों बचपन में साथ पड़े थे और मुड फ्लाई जॉन ऐसी बहुत जलता था जॉन अपने डॉग जीप को महारानी को सूंघने को कहते हैं क्यूँकी जीप सूंघने में माहिर था और सूंघ कर जॉन को बता देता है कि महारानी को नाइट शेड फूल का जेड़ दिया गया है थॉमस और मुड फ्लाई जॉन से पूछते हैं कि महारानी को क्या हुआ तो जॉन बताते हैं कि महारानी को नाइट शेड फूल का जेड़ दिया गया जो बहुत कम पाया जाता है इस महीने की सत्रह तारीख को सूर्य ग्रहण होने वाला है और मुझे लगता है की जब तक अगर इसका कोई इलाज नहीं मिला तो महारानी बच नहीं पाएगी और जॉन को शक होता है की थॉमस ने ही महारानी को जेड़ दिया इसीलिए बड़ी चालाकी ऐसी लकड़ी की तरह दिखने वाले कीड़े को वहाँ थॉमस पर नजर रखने के लिए छोड़ देते हैं साथ ही और रोज को कहते हैं कि तुम सिर्फ महारानी को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओगी थॉमस जॉन से पूछते हैं कि तुम महारानी को बचाने के लिए क्या करोगे जॉन बताते हैं कि महारानी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है हमें वो फल लाना होगा जो आज तक किसी को नहीं मिला और ईडन आईलैंड पर पाया जाने वाला जादुई फल होता है मोट फ्लाई जोन का मजाक उड़ाता है की ऐसी वह कफा है अब जॉन अपने सभी साथियों के साथ ईडन ट्री को ढूंढने निकल पड़ते हैं टॉमी भी उन्हें कहता है की मैं भी आपके साथ चलूंगा मुझे घर नहीं जाना मगर जॉन उसे कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक सफर है इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता और उसे घर भेज देते हैं टॉमी जब घर आता है तो उसके डेड उस पर गुस्सा करते हैं इसीलिए उदास होकर अपने कमरे में सो जाता है अगली सुबह टोमी को लेने के लिए पोली अपने जिराब दोस्त के साथ वहाँ जाती है पोली एक मका होने की वजह ऐसी इंसानों की भाषा जानती थी इसीलिए टोमी ऐसी बात कर पा रही थी वो उसे कहती है की थोड़ी देर में जॉन जहाज लेकर ईडन ट्री की तरफ निकलने वाले हैं इसीलिए तुम्हें भी वहाँ चलना होगा क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ खास नजर आता है मगर टोमी उसे कहता है कि मुझे जॉन ने आने से मना किया पोली उसे कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो फिर वो टोमी को जिरा पर बिठा कर वहाँ ऐसी लेकर जाने लगते है कुछ सैनिक उनका पीछा करते हैं मगर उनके हाथ नहीं आते और वहाँ ऐसी निकल जाते हैं मगर वो देखते है की जॉन जहाज लेकर निकल चुके हैं टोमी को एक ब्रिज नजर आता है इसीलिए उस ब्रिज आरोप पहुँच जाते हैं जहाँ टोमी वहाँ लगे लिफ्ट की मदद से नीचे जाने लगता है मगर रस्सी छोटी पड़ जाती है टॉमी कुछ भी करके जहाज तक पहुंचना चाहता था इसीलिए वो नीचे कूद जाता है जॉन इसे काफी डर जाते हैं मगर टॉमी जहाज के पाल की वजह से बच जाता है जॉन पोली पर गुस्सा होता है तो पोली उसे समझाती है कि तुम अब बूढ़े और कमजोर हो रहे हो और मैं जानती हूँ की सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा मैंने ही कई सालों पहले तुम्हे लिली ऐसी मिलवाया जब तुम्हे उसकी जरूरत थी और अब तुम्हे फिर ऐसी एक साथी की जरूरत है इसीलिए तुम्हें टॉमी को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए जॉन भी इसके लिए मान जाता है जिससे टॉमी खुश होता है मगर जॉन टॉमी से बहुत ज्यादा सफाई का काम करवाता है वही हमें महल में दिखाया जाता है कि थॉमस मुड फ्लाई को बताते हैं कि मैं ब्रिटानिया नाम का जहाज जॉन के पीछे भेज रहा हूँ ताकि जॉन को खत्म किया जा सके जिससे महारानी को बचाने वाला कोई नहीं होगा और हम ब्रिटेन के अगले राजा बन जाएंगे इसीलिए तुम्हे भी उस जहाज में जाना होगा उनके बातें जॉन का जासूस यानी की कीड़ा भी सुन लेता है वहीं बोर्ड पर टॉमी भी अब जॉन को देखकर जानवरों की बातें समझने की कोशिश करने लग जाता है अब ऐसे ही वो अपने सफर पर आगे बढ़ते रहते हैं टॉमी देखता है कि एक जहाज उन पर हमला करने के लिए आ रहा है जो मुड फ्लाई का जहाज था यह देखकर जॉन अपने वेल मछली दो हम्पी को बुलाने के लिए एक मशीन को ऑन करवाते है ताकि उसकी मदद ऐसी अपने जहाज की स्पीड बढ़ा सके फिर जॉन को ड्राइविंग सूट पहन नीचे चले जाते हैं और अपने भालू योशी के साथ मिलकर बोर्ड को वेल के साथ जोड़ देते हैं जिससे उनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है मुड फ्लाई भी दूरबीन की मदद से ये सब देख लेता है और वो जॉन की बोर्ड पर फायर करने लगता है जिससे जॉन के साथ जुड़ी हुई रस्सी चीचे के हाथ से छूट जाती है और वो काफी दूर चला जाता है मगर वक्त रहते टॉमी रस्सी को पकड़ लेता है जिससे सभी जानवर मिलकर जॉन की जान बचा लेते हैं जॉन खुश होते है की टॉमी ने उसकी जान बचाई चीची डू लिटिल ऐसी कहता है की मैं काफी डर गया था जॉन उसे कहते हैं की कोई बात नहीं मैं अभी जिंदा हूँ और डरने का एक अलग ही मजा होता है फिर दिखाया जाता है कि रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो जॉन इशारों में टॉमी को अपने पास बुलाते हैं और उसे जहाज संभालने को कहते हैं टॉमी उनसे पूछता है कि क्या आपको ईडन ट्री का रास्ता मालूम है तो जॉन 
बता दे की डंट्री किसी नक्शे पर नहीं मिलेगा मगर मेरी वाइफ लिली ने उस जगह तक जाने का रास्ता बनाया था लेकिन जब वो उसकी खोज में निकली तो बीच सफर में ही उसका जहाज समुद्र की गहराइयों में खो गया और उस सफर में सिर्फ उनकी वही किताब बची जिसमे ईडन ट्री का नक्शा है लेकिन वो किताब लिली के पिता के पास है इसीलिए हमें पहले मोन्टेवाडी जाकर उस किताब को चुराना होगा क्योंकि मोन्टेवाडी डाकुओं का शहर था जिनके राजा लिली के पिता रसूली थे जो नोटोमी बेच बदल कर रसूली के शहर में पहुंच जाते हैं क्योंकि रसूली को आज भी लगता है कि उसकी बेटी डू लिटिल की वजह से ही उससे जुदा हुई इसीलिए रसूली जोन को मारना चाहता था टोमी और जोन छिप महल के अंदर तक पहुँच जाते हैं मगर आगे का रास्ता बंद होता है इसीलिए जोन वहाँ अपने ड्रेगन फ्लाई दोस्त जेम्स की मदद ऐसी चीटियों के कर दरवाजा खुला लेता है लेकिन आगे सलाखे लगी होती है जिससे जो नंदन नहीं जा पाते और वो टोमी को जेम्स के साथ रसूली की तरफ भेज देते हैं वो जब रसूली के रूम में जाते हैं तो वहाँ रसूली बहुत से शेरों के साथ सोया होता है वो अपने शेरों से बहुत प्यार करता था टोमी बिना कोई शोर की है रसूली की खुफिया तिजोरी में पहुँच जाता है जहाँ खजाने के साथ ही लिली की किताब रखी हुई टोमी को नजर आ जाती है मगर तभी रसूली जाग जाता है इसीलिए टोमी के साथ साथ जोन को भी पकड़ लेता है रसूली जॉन से कहता है कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की क्योंकि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे और टोमी को वहाँ से ले जाता है और एक बेरी नाम के शेर को जॉन को मारने के लिए छोड़ देता है बेरी जॉन से कहता है की शायद तुम मुझे भूल गए हो लेकिन मैं नहीं भूला तुम जब मेरा इलाज कर रहे थे तब तुम रसूली की बेटी को भगा कर ले गए और मेरा इलाज अधूरा छूट गया और अब वो जोन से बदला लेने के लिए उसे मारने की कोशिश करने लगता है जॉन उससे बचने की कोशिश करते मगर वो चीन से बंदे होने की वजह से ऊपर लटक जाते हैं वहीं रसूली टोमी को लुटेरों के झुंड में शामिल कर देता है मगर अब टोमी भी जानवरों से बातें करना सीख गया था इसीलिए और जेम्स की मदद से पोली के पास संदेश भिजवाता है कि जॉन की जान खतरे में है ये सुनते है पोली राज्य पर हमला करने का प्लान बनाती है योशी बारूद रखे हुए घर में आग लगा देता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और हर जगह भगदड़ मच जाती है वही पोली जोन को बचाने के लिए शेर पर हमला करती है मगर शेर उसे भी घायल कर देता है चीची भी उस जेल में पहुंच जाता है और जब वो शेर को जॉन और पोली पर हमला करते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस शेर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है दूसरी तरफ टोमी भी रसूली के कमरे में जाकर लिली की किताब हासिल कर लेता है और भागता हुआ जोन के पास आ जाता है मगर मुड फ्लाई ने पहले ही उन सभी को घेर लिया था और टोमी ऐसी किताब ले लेता है जॉन मुड फ्लाई ऐसी कहते हैं कि तुम्हें महारानी का कत्ल करने से क्या मिलेगा तो मुटफ्लाई कहता है कि मैं इससे जो चाहे वो हासिल कर सकता हूँ और मैं इस किताब की मदद से एडन ट्री तक पहुँच जाऊंगा और वैज्ञानिकों की दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा फिर वो अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है जाते जाते वो अपने जहाज ऐसी जोन का जहाज पूरी तरह ऐसी बर्बाद कर देता है ताकि उसके पीछे न आ सके वही महारानी की हालत काफी बिगड़ती जा रही थी और उनके पास बहुत कम वक्त बचा था दूसरी और टोमी जोन से कहता है कि हम हार नहीं मान सकते अगर लिली होती तो वो भी हार नहीं मानती जोन उसे बताते हैं कि तुम लिली के बारे में कुछ नहीं जानते वो बहुत अच्छी थी उसने मेरी जिंदगी का हर एक दिन खुशियों से भर दिया था मगर एक दिन वो अचानक चली गई मैं भी उसके साथ जाना चाहता था लेकिन लिली ने मुझे जानवरों की देखभाल करने के लिए यही रुकने को कहा रसूली भी उनकी बातें सुन लेता है और उसे एहसास हो जाता है की जोन और लिली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे इसीलिए उसे जिंदा छोड़ देता है और अपनी एक पुरानी नाव उन्हें तोहफे में दे देता है जिससे जॉन अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है और अब वो वेल मछलियों की मदद से मुट फ्लाई का पीछा करते हैं और कुछ दिनों के सफर के बाद ईडन ट्री आइलैंड पर पहुँच जाते हैं जहाँ पहले से मुट फ्लाई भी मौजूद होता है और वो ईडन ट्री को ढूंढ रहा था जॉन अपने साथियों के साथ एक गुफा में पहुँच जाता है जहाँ जॉन जब एक पत्थर को हाथ लगाता है तो उसमें फोक्स वायर फंगस की मौजूदगी का पता चलता है जिससे वो समझ जाता है की ईडन ट्री आसपास है मगर तभी मुट फ्लाई अपने साथियों के साथ वहाँ आकर उन्हें पकड़ लेता है लेकिन उनके शोर करने की वजह से वहाँ मौजूद एक आग उगलने वाला विशाल का ड्रैगन जाग जाता है जो उन सभी पर हमला करने लगता है जोन अपने साथियों के साथ वहाँ छिप जाता है मगर वो ड्रैगन मुट फ्लाई के सभी साथियों को एक एक करके मार देती है और वो जोन पर भी हमला करके उसे पकड़ लेती है जोन उसकी भाषा जानता था इसीलिए उसे कहता है की मैं जानता हूँ की ईडन ट्री की रक्षा करना तुम्हारा काम है लेकिन तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगी क्योंकि तुम्हें बहुत चोट लगी है तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसने 
बहुत से लोगों के कवच और हथियार खाए थे जॉन अपने साथियों के साथ उसका इलाज करता है और उसके पेट में मौजूद सारी गंदगी को साफ कर देता है जिससे उसे आराम महसूस होता है और उन्हें खुद ही ईडन ट्री के पास लेकर जाती है जो झरनों के पीछे छिपा हुआ था और अब वहाँ से महारानी को बचाने के लिए फल तोड़ देते हैं मगर अब रानी की डेथ हो चुकी थी लेकिन तभी वहाँ जोन अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं थॉमस अपने साथियों के साथ उन्हें रोकने लगता है लेकिन वो किसी तरह महारानी को ईडन ट्री के फल का रस पिला देते है जिसे थोड़ी देर में महारानी में वापस जाना जाती है और वो पूरी तरीके ऐसी ठीक हो जाती है इसे रोज और जोन के सभी साथी बहुत खुश होते हैं और अब जोन का वहाँ छुपाया हुआ कीड़ा उसे बता देता कि थॉमस ने ही महारानी को मारने की कोशिश की और उनके खाने में जहर मिलाया थॉमस की जांच करने पर उसके पास जहर की शीशी भी मिल जाती है इसीलिए अब महारानी थॉमस को जेल में डलवा देती है और जोन का शुक्रिया अदा करती है फिर दिखाया जाता है की जोन अपने पशु विहार को फिर से लोगों के लिए खोल देते हैं जिससे और सभी जानवरों का इलाज करते हैं जिसमे टोमी भी उनकी मदद करता है और यही पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग